Всем привет! Вы на канале Валай Балалай, где я рассказываю вам все самое интересное про хорошие и плохие фильмы, сериалы, игры, книги и комиксы. Сегодня у нас на очереди жуткие вирусы с диалогией карантин. Вы узнаете все о его происхождении, симптомах, стадиях заражения, способах лечения и так далее. Делать ролики для моего YouTube канала это довольно сложно и долго. Сначала мне надо поиграть в игру, посмотреть сериал или кино, прочитать книгу или комикс, потом собрать всякие дополнительные материалы, записать звук, и в самом конце идет долгий и унылый монтаж. И чаще всего я этим занимаюсь по ночам, когда слепаются глаза и очень хочется спать. А чтобы как-то дотерпеть до конца монтажа, я пью имбу. Он повышает концентрацию и быстроту реакции, а заодно понижает напряженность и раздражительность. Засыпайте его в стакан или шейкер, ждете минуту, и вы готовы рваться в бой. У имбы много разных приятных вкусов, но особенно приятная его цена. Всего 47 рублей за порцию. По ссылочке в описании вы найдете много разных вкусных вариантов. Например, стартер пак в который входит шейкер и 6 саше стоит 790 рублей, а микс вкусов из 15 порций и шейкера 1100. Заказы при оплате онлайн на 1000 рублей доставляются бесплатно. По промокоду Валай вы получите дополнительно скидку в 10%, ссылочка в описании. Первая часть псевдодокументального фильма ужасов «Карантин» — это ремейк испанского хоррора «Репортаж», в котором нам показали самое начало эпидемии мутировавшего вируса бешенства, лаконично, емко и точно названного Армагеддон. Армагеддон — это не зомби-вирус, и чуть позже вы все о нем узнаете. Все началось в Лос-Анджелесе. В службу пожарной охраны поступает вызов. В одном из домов на верхнем этаже пронзительно вопит женщина, после чего утихает. Пожарные и полицейские заходят в квартиру и обнаруживают некую миссис Эспинозу. Женщина находится в состоянии шока, вся в поту, изо рта течет пена в перемешку с кровью. Попытки успокоить женщину приводят к тому, что она нападает на одного из офицеров, прокусив ему шею. Команда по спасению мира спешно спускается, дабы увидеть раненого в больницу, но выясняется, что дом полностью заблокирован и оцеплен специальными службами, то есть все оказавшиеся внутри находятся в карантине. В здании отключают свет, проводную телефонную сеть, кабельное телевидение и интернет, глушат мобильники, лишив всех запертых внутри связи с внешним миром. Любую попытку выбраться пресекают вооруженные отряды по борьбе с биотерроризмом, окружившие здание, и вирус начинает распространяться по дому. Заражение происходит через кровь, слюну и слизистые выделения, но в в основном через укусы. Больной очень быстро начинает чувствовать первые симптомы. Его лихорадит, из глаз текут слезы, начинается повышенное слюновыделение, а позже появляется пена изо рта. Человек чувствует усталость, которая позже переходит в дезориентацию, частичный паралич, жар и бред, а после в безумное и агрессивное поведение. В здании находится ветеринар, который приходит к очевидному факту. Все это симптомы бешенства. Разница лишь в том, что они обычно проявляются через несколько месяцев, а в случае за в доме за считанные минуты. Все это указывает на то, что появился вирус-мутант, способный набирать полную силу в сотни раз быстрее вируса оригинала. Заражение бешенством в наши дни предупреждается, достаточно провести курс уколов и жизнь вне опасности. Но если медлить и дождаться симптомов, то будет уже поздно. После проникновения в организм, вирус бешенства распространяется по нервным окончаниям, поражая практически всю нервную систему. Наблюдаются отеки, кровоизлияния, дегенеративные и некротические изменения изменения нервных клеток головного и спинного мозга. Вот полный алгоритм заражения вирусом оригинального бешенства. Вы заразились. Начинается инкубационный период, который в среднем составляет 30-50 дней. Но это средний показатель, и он сильно зависит от места, через которое инфекция проникла в организм и способа проникновения. Чем ближе к голове место укуса, тем короче инкубационный период. По завершении инкубационного периода начинают проявляться симптомы, а сама болезнь условно делится на три фазы. Первая начальная, вторая фаза возбуждения и третья паралитическая. Первая стадия начинается с общего недомогания, головной боли, небольшого повышения температуры тела, мышечных болей, сухости во рту, снижения аппетита, болей в горле, сухого кашля, может быть тошнота и рвота. В месте укуса появляются неприятные ощущения, жжение, покраснение, тянущие боли, зуд, повышенная чувствительность. Больной подавлен, замкнут, отказывается от еды. У него возникает необъяснимый страх, тоска, тревога, депрессия, иногда повышенная раздражительность. Характерны также бессонница 
приснится кошмары, обонятельные и зрительные галлюцинации. Через 1-3 дня у больного бешенством наступает вторая фаза – возбуждение. Появляется беспокойство, тревога и самое характерное для этой стадии – приступы водобоязни. При попытке питья, а скорее даже при виде или звуке льющейся воды, появляются чувство ужаса и спазмы мышц глотки и гортани. Дыхание становится шумным, сопровождается болью и судорогами. На этой стадии заболевания человек становится раздражительным, возбудимым, очень агрессивным, бешеным. Во время приступов больные кричат и мечутся, могут ломать мебель, проявляя нечеловеческую силу и кидаться на людей. Отмечается повышенное пота и слюноотделение. Больной сложно проглотить слюну и он постоянно ее сплевывает этот период обычно длится 2-3 дня далее наступает третья стадия заболевания для начала которой характерно успокоение исчезает страх приступа водобоязни возникает надежда на выздоровление после этого повышается температура тела свыше 40 42 градусов по цельсию наступает паралич конечностей нарушение сознания судороги смерть наступает от паралича дыхания или остановки сердца таким образом продолжительность заболевания редко превышает неделю. В случае заражения вирусом Армагеддон происходит абсолютно то же самое, только гораздо быстрее. Способов лечения бешенства не существует. И если инкубационный период уже перешел в первую фазу болезни, то, к сожалению, вас ждет летальный исход. Но можно убить болезнь в зародыше, не позднее 14 дня после заражения, начав курс уколов вакцины. Но проблема в том, что в случае Армагеддона этого времени попросту нет. Да и стандартная вакцина от бешенства тут вряд ли поможет, ведь вирус уже мутировал. Как и в случае с обычным вирусом, зараженный Армагеддоном в конечном счете умирает. Этот штамм не воскрешает мертвых. Он предназначен именно для окончательного массового убийства людей. Поэтому сравнивать его с зомби-вирусами можно, но это не зомби-вирус. Вирус Армагеддон – рукотворное биологическое оружие. Религиозные сектанты решили, что планету пора немного разгрузить, убив большую часть населения. И лучшим вариантом посчитали глобальную эпидемию. Они ворвались в военную лабораторию, похитили оттуда штамм вируса, но неизвестно обычного бешенства или уже усовершенствованного. После этого в том самом доме, в котором происходит действие фильма, стали проводить эксперименты на крысах. А потом крысы выпустили, и началось заражение. Первый фильм «Карантин» покадрово повторяет оригинальный репортаж, лишь с несколькими отличиями. Но в репортаже вирус имеет совсем другое происхождение, демоническое, и вторая часть уходит в мистику. Здесь же вирус Армагеддон – творение рук биотеррористов-сектантов. Если вы смотрели и «Карантин», и «Репортаж», то обязательно напишите, какой фильм, по вашему мнению, выиграл. Мне, например, абсолютно не понравились сиквелы ни к «Репортажу», ни к «Карантину», но первые части очень даже зашли, так что 1-1. Если вы любите подобные фильмы, то подписывайтесь на мой канал и звоните в колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Напоминаю также, что я очень благодарен всем, кто поддерживает канал через Киви или Patreon, ссылки на которые вы найдете в описании. Благодаря вам я могу есть что-то, кроме доширака. Спасибо за просмотр, и доминует вас всякая криповая хренотень.